here. How are you today? I hope you are fine. Okay. Well, so for today, the first thing you have to do today is Tuesday, the 23rd of June. And the first thing you have to do, I, I think you um, um, have already seen the results of your pre-exams. Yes, because I sent you uh, at the weekend. Yes, okay. So, um, we are going to check the first part of the class. We are going to, in the first part of the class, we are going to check the mistakes from the, um, the exam. Yes, in the second part, we are going to go to unit eight. Bye bye, unit seven. Hello, unit eight. Okay, and we're going to go to unit uh, eight. Okay, is it clear? Good. Uh, I was correcting, I was also correcting emails. Yes, only four people handed in. Yes, so Martin, mayúscula, comas, advice, acordate que no va con ese Martin, yes, okay, it's advice, a piece of advice, without S. Yours faithfully, spelling, or the ending, Milly, no sé cuántas veces, ya te he dicho desde que comenzamos las clases, no dejar renglones, sí, ojo con la sangría. Por favor, yes, expliquen en las casas, Yes, la metodología y siéntense con sus papás a mostrarle los classroom porque yo tengo que estar sacando fotos y mandarle a los papás porque están totalmente mmm, desinformados yo mandé una nota cuando íbamos a empezar en marzo a trabajar cuando empezamos el classroom mandé una nota que decía la metodología súper larga comunicado número 505 505 eh, donde decía Todas las, uh, cómo iba a hacer la metodología, qué iba a pedir, cómo iba, qué iba a ver, iba a ver un video. En ese video íbamos a ver, vamos, iba, se, iba a, se iba a llamar video class, en esa clase íbamos a, y se iba a dar toda la clase desarrollada, si había temas nuevos, se iban a explicar temas nuevos, y si no, se explicaban temas de revisión, se autocorregían las páginas del Activity Book o Exam Isimizer, se iban a pedir trabajitos escritos, por ejemplo, revisiones, por ejemplo, a oral videos para eh, evaluar la parte oral, eh, compositions too. Entonces, ya, si el alumno no entrega, ¿sí? si el alumno está no viendo las clases porque yo no estoy en su casa, ni estoy en sus mentes, entonces eso ya no es problema mío, chicos. Yo todo lo que pueda ayudarles, todo lo que pueda resolver, trato de resolver, pero todo lo otro no hago milagros, ¿está? Entonces, eh, a sentarse con los papás, le dan el, si quieren no se sientan, pero le dan por favor el ID que tienen, el, el, su dirección, y que entren los papás a ver el classroom. Entonces ahí pueden ver mi trabajo, ¿sí? Porque tengo que estar yo explicándole desde cero a los papás qué cosas. Hay mamás que me preguntaron si yo estaba evaluando la parte oral. Si el hijo me manda, yo evalúo. El tema es que de ahora en más, se van a tener que empezar a plantear lo siguiente. Yo voy a seguir con la gente que quiere trabajar. Voy a seguir con la gente que eh, es responsable. Yo no puedo seguir cobrándole a los papás si el chico no manda los trabajos. Porque automáticamente mando un mensaje y le digo, tu hijo no me está, tu hijo o hija no me está mandando los trabajos, yo no te puedo seguir cobrando, vos no podés seguir viniendo. Simple. Porque yo lo voy a cobrar por algo que no estoy haciendo. ¿Está? Si el chico no me manda nada, ¿qué está haciendo? Le está engañando al padre o a la madre que paga la cuota y el chico no manda nada. Entonces, no espere que yo me quede guardando en secreto porque yo no soy así. ¿Está? Yo mando mensajes, mando como mandé mensajes que solo algunas personas me respondieron los mensajes. Parece que se les cae el sistema directamente. Tengan el respeto de devolver los mensajes, chicos. Sí, teacher, entendí. Sí, teacher, me llegó. Perfecto. Bueno, teacher, me voy a poner a estudiar. Bueno, teacher, te voy a mandar. No, teacher, no pude ir a comprar la short story. Ya que me das otra oportunidad para presentar, te voy a mandar un mensaje. Pero no quedarse en la nebulosa. Yo mandé también un mensaje al grupo de padres de quinto año para decirle, hablen con sus hijos que me entreguen los brainstorming de la short story y... El, 
el vídeo de Three Minutes. El que no quiere mandar un vídeo, yo todos los vídeos que pongo en el Facebook, eso aclaro, todos los vídeos que se ponen en el Facebook tienen permiso de las personas que hacen los vídeos. El que no quiere aparecer, no aparece. Yo lo que necesito es que me manden el trabajo. ¿sí? Si se peinan o no se peinan para salir el video, la verdad que no me interesa eso. A mí me interesa evaluar para lo que a mí me pagan. A mí me pagan para evaluarlos a ustedes, para enseñarles. Si ustedes no hacen las cosas que tienen que hacer, me parece que no, es el, no, es, no pueden seguir porque justamente este año, este año se necesita mucho más responsabilidad que los años anteriores. ¿Por qué? Porque vos estás, tenés que sentarte a ver el vídeo, los años anteriores vos venías a la clase, bueno, te tiraban acá, te ponían y vos tenías que ver el vídeo. Pero ahora no, ahora tenés que sentarte a ver el vídeo. Y yo no creo que les haya que poner un policía al lado o la madre se tenga que sentar con ustedes, que son bastante grandes, a sentarse a ver el video ahí también. Porque hay personas que me han contado los padres que están 10, 15 minutos y salen como si fuera que las clases duran 10, 15 minutos. Hay clases que son más cortas, sí, pero hay otras que no son, no duran 10 minutos las clases. ¿Está? Cuando tenemos revisión, se les da el instructivo, se corrigen las pages, ¿sí? Hay padres que me han llegado a preguntar, ¿están haciendo o vas a llevar a corregir el activity? Nosotros no corregimos el activity, ¿sí? Desde tercer grado que se hace autocorrección. Entonces, por favor, disculpen a la gente que no se tiene por qué estar escuchando eso, pero eh, en general tengo que comunicarles que ahorrenme, por favor, porque yo estoy con mucha demanda de trabajo, de que los padres ni se enteran de cómo estamos trabajando. Entonces, cada alumno le tiene que decir, mira mamá, este es mi classroom, acá tenés. Todas, no esperen que yo mande la foto, chicos, la foto de su classroom. Sean ustedes, yo no soy una niñera, yo soy una profesora, ¿sí? Que quiero hacer mi trabajo lo más posible, lo mejor posible. Y ustedes ya saben porque hay chicos que vienen acá desde Starters. Entonces, son muchos años los que nos conocemos y los que estamos trabajando juntos. Entonces, traten de no flaquear por el virus. Ya está, el virus ya está, la pandemia ya está, ya, ya está. Entonces, no lloremos tanto por eso y pongámonos a trabajar. Yo lo único que le hice comprar para salir de sus casas, porque de los otros no arreglamos con todo lo que teníamos, ¿sí? Los libros que teníamos que tener para trabajar y la short story que tenían que acercarse a comprar a un lugar. Y próximamente el cuadernillo. Pero después tienen todas las herramientas para trabajar. Entonces yo deseo que trabajen. Y acá es así, chicos. No es un taller de inglés. Acá avanzamos, ¿Sí? Porque lo más fácil sería, ay, sí, hace tu videíto, te explico una cosita, listo, hace lo que sea, listo. Students happy, the teacher happy, todos felices, pero yo me estoy robándoles el dinero a los papás. Y yo no soy así. ¿Se entiende? Entonces, que cada alumno sea responsable, le haga entrar a los padres, este es mi classroom, esto es lo que tengo evaluado hasta ahora, para que los papás no me llamen y no me hagan preguntas que no tienen nada que ver. Porque eh, yo no sé si silencia en el grupo de padres o qué está pasando, pero yo mandé un memorándum, ¿sí? una nota súper larga, con todos los puntos que se iban a tratar en el Classroom. Cómo íbamos a trabajar en el Classroom, cómo íbamos a trabajar en cada nivel. Entonces, me sabe mal, como dicen los españoles, que me llamen a preguntarme una cosa que no tiene ni, no tiene ni forma. ¿Se entiende? Um, Lo siguiente. Yes, ok. Aparte de esto, hubo muy lindas notas en el global, muy lindas notas, felicitaciones para la gente que estuvo estudiando, para la gente que estuvo trabajando y hubo otras notas que la verdad que me sorprendieron un montón. Martín, no sé qué te pasó. Bien, abducido parece, ¿sí? Eh, Iván, yes, you are not studying, coma, eh, todo refleja, esto es un trabajo de hormiga. Y ustedes, aparte, hay que ir siendo poco a poco. 
haciendo poco, de, poquito a poquito. Ahora, el tema es el siguiente. Ustedes son como diamantes. Yo los tengo que pulir para darle brillo. Ahora, si ustedes no se dejan pulir, yo no hago magia, chicos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Mandándome todas las cosas que yo les pido. Centralizándose. Hay gente que le corregí, Mili, te corregí. La sangría. ¿Sí? Y no saltar los renglones, yo no sé cuántas veces, creo que hasta tus compañeros ya saben el mismo error. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, hay personas que yo noto que no están mirando los vídeos a conciencia, ¿sí? Que no están mirando las correcciones, pero yo no puedo ir a tu casa y hacerte mirar, abrirte el cerebro y hacerte mirar. Ustedes tienen que ser conscientes de, a ver, hasta acá llegué, me falta tan poco para llegar a la meta. ¿Voy a seguir? ¿No voy a seguir? Ustedes saben que yo avanzo. Avanzo con los chicos que siguen avanzando, con los que quieren avanzar. Y los que no se quedan en el camino. ¿Se entiende? Ahora, dicho lo dicho, pongo, eh, voy a mostrar... Wait a minute. ¿Qué pasa con estas personas que no me entregan el brainstorming? Tengo. Dos brainstorming. Ana, me entregaste ahora. Te puse a presentar el video. Y en tiempo y forma me entregaron Martín y Santi. El resto, ¿qué pasa con Ramat? ¿Qué pasa con Iván? José. ¿Qué pasa con Milagros? ¿Qué pasa con Nazarena? ¿Qué pasa con Teresita? Esto tienen que mostrar a los papás. ¿Sí? Muestren a sus padres las cosas que no están cumpliendo. Hay chicos que hablan con los papás. Otros me llaman los papás y me preguntan cada cosa, chicos, que nada que ver. ¿Está? Entonces, yo volví a mandar eh, eh, notitas. El anteúltimo, writing. José. Demasiadas tareas, José, entregadas fuera de tiempo. Una, dos, tres veces, sí. Pero yo ahora estoy con toda esta demanda de exámenes para corrección. Así. ¿Está? Entonces, nosotros nos organizamos. Y no es justo que ustedes, por no organizarse su tiempo, me desorganicen el trabajo a mí y a mi staff. Entonces, por favor, tengan la amabilidad. ¿Sí? Y aparte no pasa por amabilidad solamente, chicos. Pasa por el respeto que nos tenemos mutuamente. Si yo veo que no me contestan los mensajes... Si yo veo que no me entrega las cosas y que me entrega todo con retraso, todo con retraso, todo con retraso, y por fin me mandaste el PDF, ¿sí? Otra cosa, eh, desde que comenzó el tema, yo digo que tienen que estar los trabajos en PDF y me mandan una imagen. Imagen, no puedo corregir. No puedo usar los tools. Porque si yo corrijo en una imagen, no te, va, no te va a quedar impactado. O sea que te va a salir cero. ¿Se entiende? Entonces, ayudémonos, por favor. ¿Está? Teacher, no sé cómo se hace para el PDF. Porque veo varias veces, varias aplicaciones y no me anda. Bueno, ahora se ve que te anduvo porque me mandaste el PDF. <ríe> bueno, nosotros mandamos también, mandamos tutoriales. ¿Sí? David hizo tutoriales para, para cada cosa, hasta para enchufar la computadora, ¿sí? o para prender el teléfono. Y pusimos en el classroom de cada uno de los cursos, en el grupo de padres. ¿sí? Entonces ellas tienen que interesarse. Aparte vos fuiste, te digo, Joma, que vos fuiste el primer alumno que mandó PDF, cuando, no, cuando los otros ni mandaban el PDF. ¿Te salió de carambola entonces? No sé. Bueno, listo. Eh, ok. 
El último writing, el anteúltimo writing, que era en una informe, me presentó Martin, me presentó Milagros, me presentó Nazarena y me pre presentó Teresita. And the rest, yo no puedo estar mandando cada, eh, a cada momento el mensaje a los papás, chicos. Es súper recontra mega arch incómodo. Mando los mensajes porque los mando. ¿Y es? Literatura complementaria. Presentar el prese, mensaje 1. Presentar, me comí una E. En las dos lugares me comí la E. Presentar el video de la Short Story, capítulo 1, no, para poder ser evaluado. Mensaje 2. Presentar el video Short Story, chapter 1 a 5, para poder ser evaluado. Gracias. Thank you. Y así, todos los alumnos. Chicos, ¿se le cayó? ¿A todos se le cayó el sistema? El que no, es, yo ya no puedo con el tema de eh, si no se quiere, es, no, no van a poder. Ahora, el que quiere, puede. ¿Sí? ¿Está? Eh, tampoco el vídeo. ¿Sí? El vídeo, cero, patatero. Tres personas, con el de Ana que entregó tarde ahora. Ana, te respondí lo que me preguntaste la otra vez en la prueba, cuando te anoté y ahora te lo voy a explicar. ¿Sí? Había una respuesta, era childhood, que a vos no se te vino a la mente, ¿sí? No estaba mal la frase, era childhood la respuesta, y la otra se me había escapado un as, ¿yes? ¿Ok? Que era un comparative, lo que tenían que armar ustedes. Pero yo todo eso lo tengo en cuenta a la hora de corregir, ¿yes? ¿Ok? Igual vos lo armaste bien a ese. Lo que no te salió fue, fue childhood, que eso es lo que tu mamá me puso en el mensaje que tenías duda. Yo leí tu mensaje y no te contesté en el mensaje, sino en la prueba cuando te corregí. Supongo que ya... Habrás visto. ¿Yes? Mándame el ok. ¿Yes? Está, entonces, eh, si les di la oportunidad de comprar la short story, de ir a leer, a, la, a, la, a ir a buscar la short story y presentar el trabajo, pónganse las pilas, por favor. ¿Yes? Listo. Me cansé. ¿Yes? Ok, ya está. Se cansó la teacher de renegar con los alumnos. Bueno, ok. Uh, Nazarena, dos colors. ¿Yes? Dos colors. ¿Yes? Y ojo, la S en el present simple. ¿Y es? Y Tere, eh, había una palabrita que... Que era de word building o el orden, tal vez. ¿Y es? Word. O me parece que la palabra te equivocaste. Fíjate porque te la puse ahí en la... En la... En la composición. ¿Y es? ¿Ok? Good. Well. So pay attention now, yes, pay attention, um, let's go to the examination. Internet tiene, porque los, los exámenes, gracias a Dios, me presentaron todo. Yes, ok. Hay chicos que están trabajando con datos, les cuento, con datos del teléfono. Ven los videos, hacen las actividades y todo, así que el que quiere puede. Yes, good. Complete the following sentences. Ojo, ojo, ojo con el vocabulario. Yo voy a dar hoy un advice porque está súper mega archi flojo, la floja la parte de vocabulario. Vocabulary, you have to make, en quinto año, in fifth year, you have to make the list alone. Yes, I don't have to make a list for you. Yes, you have to make your own list. Y al final del libro, yes, you have phrasal verbs list. Tenés toda la lista de phrasal verbs. Yes, at the end of the book. Is it clear? Todos los verbos que tenés, phrasal verbs. Yes, ok, tenés la gramatical, la parte gramatical. Yes, y lo que vos vas a hacer solo ahora... Cuando nos volvamos a ver, yo voy a decir, cuadernito de vocabulario. Y, van a tener, y yo voy a ver a ver quién me hizo caso y a ver quién no me hizo caso, ¿ok? Take it or leave it. Vas a organizar así, de la A a la Z, un cuaderno. Yes, you are going to organize like this. De la A a la Z, como estos papelitos que tiene la tiche. Y vas a poner todas las palabras de vocabulario que tengas nuevas de las unidades. Vas a poner, um, 
Vas a la N, Networking Sites, y le vas a poner de qué unidad es Networking Sites. Yes, ok, is it clear? Yes. Um, sales, vas a la S y vas a poner Sales, y vas a poner de qué unidad es, Unit tal, página tal. Le puedes poner inclusive Unit y la página donde tenés que ir para ir a una reference, ok. Entonces, quedan vos el cuadernito de vocabulary que tenés. Yo te estoy dando las tools. A ver si las usas. Yes, ok. Good. Well, so uh, this is the analysis. Nowadays, uh, if there was another possibility, yo estoy buscando acá que me completes con vocabulario específico de cada unidad. Yes, ok. Number one, networking sites. Networking sites. Number two, yes, we talk to them. Yes, ahí necesitaba un although, pero, but, if there was another possibility that was okay, I consider it uh, fine. Okay, right. Uh, laugh at, looking forward, exhausted, yes, exhausted, work, at, work out, in sales, samples, free samples, okay, number nine, browsing, and number ten, campaign. Hubo otros muy buenos resultados y para esos, para esas personas, Yes. Fueron las felicitaciones. Muy buenos resultados. ¿eh? Congratulations. Pero bueno, esos son la gente que estaba trabajando durante todo el año. Y a otros le faltó un poquitito más de estudio. Entonces, vos tenés que tener una suma de todo. Estudiar, fijar los contenidos día a día, entregar cada trabajo, estudiar para cada revisión a conciencia. Entonces, son todos esos tips que se van juntando para que a la hora del examen sea successful. ¿Es it clear? No es de magia nomás. Y hay algunas personas que tienen más fácil porque tienen más facilidad para el idioma. Pero los que no tienen facilidad tienen que ponerse a estudiar. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, well, y mandame un mensaje, Martín, a ver qué te pasó porque estoy mega archi, very worried. ¿Yes? Martín, eh, Iván, yo creo que te faltó estudio. José, mega H estudio, yes, ok, Santi falta un poquitito, eh? un poquitito, yes, ok, um, well, is it clear, so, I'm the doctor and the medicine for this problem will be organize all the vocabulary from unit 1 to 8, because now we are in 8, yes, ok, si te da pereza empezar a comenzar con la unidad A y después agregar las otras. Yes, ok. From A to Z. Todo. ¿Está? Vamos a ver si así queda. Y la otra sería poner las palabras, write the words, y abajo una sentence. Write the words y abajo una sentence. A ver quién lo hace. Así me sirve ese cuadernito para tenerlo de ejemplo, para mostrarlos a los demás, a los de todo el instituto. Porque esto ya en quinto año nosotros lo decimos y ya is up to the children, up to the student. Yes, ok. Recuerden que yo no puedo ir con la policía a buscarlos ustedes porque no me hacen la tarea, eh? aunque iría a buscarlos. Eh? Ok, well, uh, the teacher punisher. Yes, ok. Uh, B. Yes, ok. Complete the following sentences using the words even. So you can make a kind word building. Organizing vocabulary is also useful for word building. Yes, okay? After the argument, and of course, if you are doing this exercise, you have to pay attention in uh, the writing, when you write the word, in the spelling, I mean. Yes? Because spelling is very important. Yes? A veces sale la palabra, pero le copian mal y se comen una T o una doble letra. So, this is a test. I mean, you have, to have, you have to check. This is fifth year. Not first grade, not second grade. Yes? It was a great disappointment. Y me escribía mal la palabra disappointment después de haberla armado. Yes? Que a veces es lo que cuesta. Acá está Ana. Her childhood was very happy. Yes? Okay, necesitabas el... Um, Uh, the after 
noun there, ok? Childhood, yes? Esa fue una de tus preguntas. Yes, ok. My parents was, uh, my parents was great when I was, when I told them, ah, yes, reaction. My parents reaction, yes? React is the verb and you have to a form from a verb and noun, yes? Her believe she hadn't studied teacher, yes? Ok. Y puse las más fáciles, ¿eh? ¿Qué si las le pongo alguna rebuscada? Vamos todos muertos. Sí. Yes. Complete the following paragraph. Yes. Ok. Mary, my neighbor, has been my neighbor. ¿Qué pista tenemos de que tengo que usar el present perfect? For. Yes. For six years. Acá puede haber otra option que si estaba bien se las puse bien, ¿eh? I first met her. When I, she knocked on my door and she asked for a spade because she hadn't unpacked hers yet. She, two days before, she had arrived. Si te dice two days before, ojo, el after and before, anotate, introducen que un past perfect had arrived. Uh, pa, 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 pa. Mary, a lot of her time, spends, yes, spends. A lot of her time looking after blah, blah, blah. Ojo, if, viene un condicional, if she is stressed, she to the garden and everything. She goes to the garden. That's time two. Yes, and everything. Otro condicional, if she, leo la otra parte, wouldn't have known. Entonces hay un condicional, zero, one, two, or three. If past perfect, would have past participle. Conditional three. Contestar en casa. Muy bien. She wouldn't have known her. Yes. Okay. Uh, I wouldn't have known her and she wouldn't have been my best friend. If she hadn't knocked, si no hubiese golpeado la puerta. Entonces acá, no es que el examen sea difícil, sino que el alumno necesita estudiar los contenidos. Y lo que estudiaron, hay unos writings rechupete. Yes. Okay. Good. Well. Amazing. Vamos a esta parte que estos son los nuevos ejercicios que son re tipo examen, que ahí a mí se me pasó una palabra que les puse a todos. Sorry. Pero la mayoría lo, lo, contestó, lo hizo re bien. Es esta, Paula, acá. Sí, se me escapó un as. <ríe> yes, ok. Good. Esas eran las dos questions que tenía tú, ya. He hated his new school. Acá, en este ejercicio, lo que les anoté a todos... Ah, Mili, vos me pusiste en uno de los vocabularios de nuevo, Chanel, Chanel. I like Chanel, but uh, Chanel is not in the vocabulary, specific vocabulary. ¿Completaron algunas cosas que casi me caigo el fin de semana? Yes, ok. Walking dead iba a quedar. Ok, acá hay que manejar. Used to, de solía. Más infinitivo. Hay que manejar be used to plus ing. Get used to, get used to plus ing. Comparatives, modal verbs, modal verbs y bueno, y hay otro used. ¿Está? Entonces, ¿vos qué, ¿por qué te digo que tenés que manejar la estructura? Porque si no manejas estas estructuras, If you don't know how they work, it's going to be impossible to solve the sentence. Decir con el mismo, decir la misma cosa con la, la palabra que te da entre paréntesis. He found it difficult to get used to his new school. Entonces vos tenés adaptarse a algo o hacer algo. Yes? Is it clear? I got used to the weather. I got used to living in England. Is it clear? ¿Se entiende? Entonces vos tenés que la, manejarla para poder jugar cuando tenés que armar esta frase. It wasn't easy to do the job at first, but now it is fine. Used. I am used 
to doing the new job. Porque estoy acostumbrado a hacer, porque acá te decía hacer el trabajo. ¿Está? Is it clear? Y había otras posibilidades que también por ahí acepté. This exercise is as easy as the last one. Y acá se me pasó el as ese, pero lo pudieron resolver súper bien. <coughs> Sorry, this exercise is more difficult than the last one. You are not allowed to smoke in the class. You mustn't. Así como le sale este, que le sale súper fácil, te tienen que salir los otros. Pero tenés que manejar la gramática. Y está súper fácil. When I was a child, when I used to play, play tennis, bla, bla, bla. Pero ahora no lo hago más. Used to, más infinitivo, una actividad that you did in the past, but you don't do anymore. You don't do now anymore. Is it clear? Yes? Ok. No te podés perder esta parte de la clase, así que no me adelantes, por favor. Yes? Ok? Good. Well, then we have the uh, reading that the majority of you did well. Y decía, writing here. ¿Será que tendría que haberle puesto una flecha ahí? Y me mandaron el writing aparte. Ustedes nos dan una idea de la mecanización que tengo yo para corregir, pero no es un talk. No me malinterpreten, don't misunderstand me. Me llegan los, los, los esto, los pongo en Doc Hue, pa, 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 listo. Ya para abrir otro ya me perdí el tiempo ya. Voy corrigiendo, me pongo horarios para corregir, para llegar con todo, para que vos tengas en tu casa todo tu, eh, eh, todos tus correcciones. A mí se me pasó ese as ahí, casi me muero, porque yo no es que yo entrego e imprimo, ¿sí? Así nomás, lo miré, lo remiré y lo super miré. El tema es que hice la correction in the computer y yo siempre imprimo, ¿sí? Y bueno, se me pasó eso, ese, ese as que se me cayó ahí, así que mil sorry. Pero bueno, la mayoría lo pudo resolver súper bien. Entonces, eh, vamos a apostar a, que me, a mejorar. Yo sé que tengo muy buenos alumnos porque es un curso con el que yo me siento muy cómoda trabajando. Me siento cómoda con todo y me gusta todo, pero eh, quinto año es un curso que hace rato está trabajando conmigo, que comenzaron desde muy chiquititos, ¿sí? Entonces, necesito que se pongan las pilas. Y hay chicos que comenzaron que yo fui su primera teacher, ¿ok? No tuvieron con otros teachers, ¿está? Entonces, eh, ese es el tema. Igual siempre fui la teacher de todo, pero <risa> ese es el tema. Que se pongan las pilas. No te deprimas por el virus, por el, el cuarentena, quarantine and everything, de, de COVID and everything. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, concéntrate y ya que estamos haciendo, tratando de hacer bien las cosas, hacelo. ¿Yes? Porque por ahí me dicen, está desbordado con lo del colegio. No sé cómo estarán trabajando en, en sus colegios, pero los colegios que me cuentan a mí están haciendo poco y nada, no poco y nada en el sentido de que, eh, bueno, no quiero hablar, en, en fin, en general, vamos a seguir, nosotros nos vamos a fijar por nuestro trabajo y listo, acuérdate que eh, tenemos trabajo que hacer, let's go to unit 8, yes, quedó claro todo, el que tenga alguna duda me manda un mensaje y si no leo el mensaje, porque a veces no abro más esas esas homework que hay por ahí, eh, las de brainstorming, sí, estuve abriendo porque dije, a ver si me contestan, a ver qué les pasó a estos chicos si están desaparecidos del mapa, hasta les mandé mensaje a los padres, que le hagan acordar que me presenten el tema, porque yo tengo que entregar libretas, ahora ya están los resultados de los, de los exámenes globales y ya tenemos que hacer las planillas, llenar las libretas, que ahora tenemos que mandar digital, entonces hubo un cambio, una reestructuración en el trabajo, no hubo solamente cambios para, el, para ustedes, no están sufriendo ustedes los cambios, sino que todos estamos sufriendo los cambios, ¿está? Entonces, eh, el tema es adaptarse a la situación y seguir adelante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Así que eh, yo estoy muy contenta, había um, retos para la gente, no retos, sino a ver si les puedo ayudar a los papás como para que hay mamás que me dicen y papás que me dicen, ya le hablé hasta el cansancio. Bueno. Oh my God. Yes, ok. Después tenía tips. Um, ay, pero es que Susana aquí me es con tanto cuaderno acá. Paula, help to infinity recommend you to go. Loneliness. Eh, eh, eso es tuyo, Paula, eh. José, loneliness alone 
y lonely. I feel lonely, long, 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 lonely, lonely, yes, ok, yes, alone, yes, y después loneliness, ese sustantivo abstracto, la soledad, ¿está? Yes, is it clear? Good, entonces a, a fijarse <coughs> esos temas, you won't be eh, able to infinitive, yes, ok, What's the difference between fun and funny? Yes? I have fun. Oh, <laughs> that's a good joke. It's funny. Yes? Is it clear? Fun es diversión. Y funny, yes? Ok, es divertido, gracioso. Así que tenganlo en cuenta porque es un error que suele... Es, uno tiende a confundirse con, a la, con estas palabritas. Yes? Won't, won't be able to infinitive. Iván, cuando comienzo una oración, yes, vamos a poner la oración con ING. Um, living in Formosa, y ta ta ta, is very boring, is very nice, ok? Entonces, cuando comenzamos la oración, the verb with ING, ok? Martín, vocabulario, tenses, be used to, get used to, much, many, mayúsculas, Yes, uh, write a message to the teacher. Yes, a ver, así me quedo más tranquilo. ¿Qué es lo que tranquila? A ver, ¿qué es lo que te pasó? Yes, ok. Uh, tennis courts. Porque yo por ahí, chicos, me espero un 60%. Pero no tan bajo. Yes, igual hubo unas notas divinas. Y hago gente que le faltó un poquitito. Yes, pero muy bajo ya me empiezo a preocupar. Uh, Emily Chanel, no, no tenía nada que ver con el specific vocabulary. You were thinking about a Chanel. Yes, ok. Estudiate vocabulario. Tenses. Estructuras gramaticales, todas. ¿Sí? Y el also. I am a teacher. I'm a, I am also a nurse. I am also a nurse. I am also. Después del verbo to be. I cook cakes. I also cook empanadas. Yes, después del sujeto cuando tenemos la oración de en present simple, por ejemplo. Nazarena, el vocabulary. Así que vas a ser una de las primeras que me va a hacer el cuadernito seguramente. Venís trabajando bien, Nazarena. ¿eh? Muy bien. Uh, every cloud has a silver lining. Esa es la palabra que necesitaste, me parece, por lo que yo entendí en el contexto, Nasa. Eh, no hay mal que por, bien, que, por ven, que por bien no venga, ¿sí? Entonces sería every cloud has a silver lining, yes, yeah, sería, yo te voy a recomendar, then I will recommend you um, a, a dictionary, porque a vos yo, eh, siempre me escribís frases y eso te gusta mucho usar, ¿sí? Entonces, eso se llama idioms, y yo te voy a recomendar, I will recommend you a dictionary, entonces para el día del niño te pedís este diccionario que te va a venir re bien, es divino, 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 yes, ok, el día del niño, Grandecito. Santi, ING como sujeto. The same explanation as Ivan. Yes, ok. Estos son los, los errores que me anoté de cada uno. Yes, en general. Of my ING. I'm tired of cleaning. There is a wide uh, variety of. Yes, después el word building estuvo flojo. Yes. Caritativo, caridad. Yes, ok. Is it clear? Danger, dangerous, in danger. Ok, conditional, Santi. Be used to, get used to, y comparatives. Tere, go sightseeing, prefer plus ing. Uh, ¿Qué otra cosa era acá? Bueno, vocabulario, be used to and get used to. Y fun versus funny, que es la explicación que hice anteriormente. Bye bye, Globals. Bye bye, Unit 7. Hello, Unit 8. Ok. So I want you to go very quickly to, first of all, first of all, yes, okay, first of all we are going to go to the activity book. I have already checked the pages uh, last class in the first part of the video for the global, yes. So the first part, what we are going to do now is you will go to unit 8 uh, from the activity book and we're going to do the listening, okay? 
You're going to copy this then, okay? Because you have this in the photo pizarra. So we're going to go to go to unit eight. Yes, you go to the pages with the date. Yes, okay. We are going to revise passive voice. Yes, okay. This is a revision because you already know passive voice. Yes, okay, from fourth year, um, more or less, okay. And then we're going to go to the pages 80 with the date, 81, yes, and 82. Is it clear? And we're going to do listening, listening activity, a listening activity from page 48, exercise one, and page 49, 49, yes, perdón que le dé la espalda, exercise two and exercise three, from the exam Maisy Maisa. Okay, and you have to highlight, highlight all the grammar charts. Yes, and uh, C, C quiere decir estudiar, eh? Grammar reference, grammar reference. Grammar reference, page uh, 154, 154 from the class book, okay? Is it clear? And as homework, as homework, you have to uh, complete the exam Maisy Maisa, pages 48, exercises 1 and 2, and page 49, exercises 1 and 2. Ni siquiera les estoy dando mucha tarea. Está siendo todo, todo organizado así. Damos unidad, te mando uh, pages from the exam Maisy Maisa, porque el quinto es así, se hace mucho lo que tienen que hacer en casa, revisar estructuras, estudiar, agregar estructuras nuevas, presentar eh, writings, más writings, más formatos, más palabras. Yes, in, in the past you wrote until 120 words, now you have 150, yes, 160 and more, yes, ok. Is it clear? Un placer las composiciones que leo, son eh, muy, muy, muy buenas. Cada vez la gente que hace trabajo se nota y hay gente que ya tiene esa magia de porque tiene la magia. Yes, ok, thanks God. Yo tengo, es un placer tener como alumnos a, um, uh, tenerlos de alumnos, ¿sí? Cada uno sabe eh, lo que está mejorando y le pongo siempre los comentarios ahí en el, in the classroom, ok? So, let's go to uh, page exercise one, two and three. We are going to do exercises from the Activity book. Are you there? Two. Yes. Yeah. Read it first. Michelle, you also read it first. Okay. So we are going to listen to part of a radio interview. All right. To the question, answer the question: Who is Michelle and who is Rufus? Okay. Is it clear? All right. There we are. Unit eight. Listening activities one and two. It's very hot. Isn't Michelle, it? you're seventeen and have a guide dog. Tell us about your dog, Rufus. Rufus. Michelle, you're 17 and have a guide dog. Tell us about your dog, Rufus. Yes, because I can't see very well, I have a guide dog who helps me get around. You could say he's my eyes. I've never... So this is a guide dog. Yes, a guide dog. He's my eyes. Oh my God, I love these dogs. I had a dog before. Dog Rufus. Yes. Because I can't see very well, I have a guide dog who helps me get around. You could say he's my eyes. I'd never had a dog before, so when I first got him, I wasn't sure how to behave around him. But he's so lovely and friendly, it was easy. I wondered if he might get a bit fed up doing nothing if I was just chilling out at home. But he's really patient. I knew he'd be intelligent though, or he wouldn't have become a guide dog. If I'm out walking and I want to go home, I just say, home Rufus, and he takes me straight there. <laughs> Did you have to do any training with him? Yes, I had to learn quite a few different things, like feeding him and brushing him, which wasn't too hard, but there were a lot of commands to learn. Mm -hmm. You know, like what to say to get him to do what I wanted. 
I kept forgetting them at first and I think he got a bit confused. <laughs> I also learned how important it is to let him off the lead, to go and run around for a bit and have fun. He's not allowed to do that while he's working. I was worried he might run off and never come back, but of course he always did. <laughs> well, what difference has having a guide dog made to your life? Oh, it's completely changed my life. I'm much more independent now and don't have to rely on my parents to take me places. Mm. That means they get more free time too, so it's good for everyone. I guess the greatest change has been just not being so frightened when I'm out. I used to worry about stepping onto the road, but I know Rufus won't let me do that. Also, lots of people stop and talk to me when I'm with Rufus, so it's nice to have that social contact. How did the trainers decide that Rufus was the dog for you? Well, I had a visit from the guide dog organisation and they spent some time with me, talking to me about my life and finding out a bit about my personality, things like that. Mm. I like going out and doing things, so they found a dog that would enjoy that. You're also assessed to see how fast you walk. I don't walk too quickly, so they found me a dog that would be happy at my speed. I'm quite tall as well, so it wouldn't have been much good if they'd given me a small dog. <laughs> well, and Rufus goes to college with you, doesn't he? Yeah, and he loves it. He comes to most of my classes, though when I do science he stays with a carer because he might get scared by noises or heat in the lab. And my friends love him, but I do have to keep reminding them not to play with him or feed him because he might get distracted when he's supposed to be working. <laughs> he can't respond when he's concentrating on looking after me, but I know he'd love the attention if he could. Well, what do you like most about Rufus? Oh, he's a great dog. I love spending time with him. My favourite thing about being with him is when I get home from college and we spend time messing about in the garden. Mm. He's got a great sense of humour and when he's off his lead he does all kinds of silly things which make me laugh. <laughs> he always knows how I'm feeling too and he comes and comforts me when I need him to. My family love him and I feel so lucky to have him. So this is a very nice story, yes, a very lovely story. Yes, so uh, Michelle is a 17 years old girl. Yes, she has uh, sight problems. Yes, and this is Rufus, his guy, uh, Rufus, his guy dog. And I didn't know, um, I knew just a bit, but I didn't know that uh, the people from that organization, from a special, specific organization, uh, visit, visits you. Yes, and they know what kind of personality, what kind of person you are, and then they choose the right dog for you. You know, she's a very social person, yes, so uh, they chose a very social dog because he likes being with other, uh, in contact with other people, yes. It doesn't disturb him, it, yes, the dog, yes. So. Uh, it's very important for her. Why? Yes, because he knows, he feels, yes, how she is, yes, okay? Uh, and it is a, uh, a dog that has a very nice sense of humor, yes, okay? Um, you know, he goes with her to school, yes, and everybody loves this dog. Apart from that, uh, she's not a threat anymore, so it has been a great, a big change for her to have this dog. It has changed her life completely, yes? Now she's not afraid of walking alone, yes? Because she can cross the, the street safely, yes? Okay, and um, well, it is uh, a miracle for her, I think, yes? All right, so you have to listen again. You will do it because you have it, yes? Okay, and you will do exercise two and three, yes? Is it clear? I will go to the answers now. Remember to stop the video, do the activities, and then listen to the answers. All right? Is it clear? I, yes, you will get tired of these sentences, but I have to say, yes, in case I have some students that are not paying attention. All right? Good. I know this is fifth year. Okay, number two. 1A, 2B, 3C. 4A, yes, and he likes to be active, yes, okay, he walks very quickly, yes, and she likes going for walks, she's very independent, yes, so it's the right dog for her. 
5C. Six A, okay. That you have very funny. Yes, he does funny things. Uh, when she's a bit depressed, he plays with her. Yes, okay. Dogs are great animals. Yes, okay. Number one, exercise three. One M, two R, three R, four M, five R, six M. Yes, Michelle or Rufus. Okay. So that was all. I hope you're listening. Skip was okay all right so shall we go very quickly to pages uh, from the class book pages 80 81 and 82 from the class book all right is it clear put the date yes and there we go 80 you need eight so we're talking about nature yes if you I want you to do that to do this no, that to do this yes okay put the date in all the pages 80 81 and 82 and i want you to have it do you have a paper yes a piece of paper yes i want you to um bring your paper yes okay are you ready a marker or i don't know a pen if you have it at home of course you have it yes all right Wait a minute. There we are. Right, so I want you to have this paper and it says, think of three animals, three animals. I'm going to write, this is in white, three animals, okay? Three animals and put them in order. Number one, number two, and number three. One, two, and three. Do it, come on, are you doing it? Yes, okay. One, two, and three, and you have to write Three favorite animals, okay? All right. I'm doing it. All right, so have you got your three animals? Okay, I have mine. Number one, I put a dog. Dog, butterfly, and dolphin. Okay? Do you have yours? Okay? So, if you have yours, we have to go to page 144. Are you ready? Go to page 144. Unit 8, vocabulary and listening, focus, activity 1. Yes, estamos ahí. Okay, is it clear? The meaning of your three favorite animals. Okay, I will say the meaning of my animals because I have, I, I don't know yours, yes? You will guess it at home. Yes, you will uh, check at home, I mean. Dog, it says, the first animal you wrote on the list means this is the animal you think you are most like. Okay. Hmm. This is the animal you think you are most like. Yes, okay, dog. Number two, I put butterfly, I, I wrote butterfly. This is what other people think you are. Oh, other people think I am a butterfly. I don't think so. <laughs> okay, well, number three, uh, dolphin was my uh, three. And it says, this is what you are really like. Oh my God, can be, <laughs> can be, okay. This is what you are really like. Yes, okay, a dolphin can be because dolphins are very fast and sometimes I try to do everything in a fast way. My daughters, my daughters, let me, you are very fast. Yes, calm down, calm down. Yes, okay, because I, well, you know, you know me. Well, okay, well, I think you know me. Okay, well, it was a very nice activity there. Yes, okay, I want to know which animals were you, okay? Okay, so this is how other people see you, yes, uh, which animal you are really, yes, okay, well, good. So, um, let's go to vocabulary, you have animals, you have birds, insects, fish, and everything. I want you to put in order, yes, from one to five, two examples from A to E. 
Are you ready? I, now is the time that you pause the video, do the activities and then listen to the answer. Don't cheat. 1C, 2E, 3B, 4A and 5D. Exercise 4. Are you ready? So you have to put in the correct order. Yes? 1. Teeth, claw, skin, scales, birds, feathers, beak, claws, skin, wings. Mammals, teeth, paws, fur, claws, skin, insect, claws, wings, fish, teeth, fin, fins, scales, and that's all. Okay, this is up for you to organize more or less your ideas. Okay, good. Uh, page 81. So it says, Can you think of any invent? No. 81, exercise 7, 8, 9 and 10. And 11, quiero que le pongan talking. What other lessons do you think we can learn from animals? Well, 11, this is 11. What lessons we can learn from animals? Loyalty, yes? For example, this dog is a very loyal friend, yes? So that could be a lesson, yes? Think about it at home and say, Yes, in the lado, cuando te digo que hables, hablate solo en casa, yeah, okay, yes, okay, think about an animal, y decir la frase, okay, I think, uh, what lesson, yes, okay, I can think, uh, you can learn many things from animal, one of the things you can learn is to be loyal, yes, because an animal is a loyal, a loyal uh, um, friend, yes, okay, let's go to exercise seven, listen to the interview with a film, with filmmaker, Kathy, and see if she mentions any of your ideas. Yes, so number one, because it said number six, sorry. Uh, can you think of inventions that have copied things from nature? For example, reflecting lights in the road, cat eyes. Yes, okay. So let's listen to her. Yes, okay, listen to her. Unit eight, listening activities one and two. Michelle, you're 17 and have a guide dog. Tell us about your dog, Rufus. Yes. Because I can't see very well, I have a guide dog who helps me get around. Are you... Wait a minute. There we go. Unit 8. Nature Study. Vocabulary and Listening Focus. Activity 7. We all know that the reflectors we find in the middle of roads are called cat's eyes because the inventor was inspired by the way cat's eyes reflect light in the dark. So, have we borrowed any other ideas from nature? Kathy Burrows has made a documentary about the topic and she's here with us today in the studio. Kathy, why did you decide to make a documentary about this subject? Well, my friend and I were down by the river and we were admiring the dragonflies. My friend told me that the way they used their wings was the inspiration for the helicopter. It made me want to find out more about other ways the ad Look, dragonfly. Yes, this is a very, very nice insect. There used to be many of them in the past. I remember I used to play with my brother in the backyard and we used to collect these dragonflies and they were very big, yes? But nowadays, oh my God, because of the rainforest and everything, I think they are disappearing. The normal world has influenced different inventions and the, my friend told me that the way they used their wings was the inspiration for the helicopter. It made me want to find out more about other ways the animal world has influenced different inventions. And the more I learnt, the more I wanted to pass this knowledge on to other people. I learnt so many interesting things that I decided to let other people know about them too, through a documentary. I see. What sort of inventions do you cover in the documentary? Animals have had an enormous influence on many things that man has invented or created from transport and car design to architecture. For instance, scientists at Mercedes-Benz wanted to find a shape for their new energy-saving car, 
and decided to copy a tropical fish called the boxfish. Mm. Okay. It has unusual scales and a strange square shape, but it can move around very efficiently. For a car, this means it uses far less fuel. Mm -hmm. You also show how Japanese designers used the owl as an inspiration. Tell us more about that. As you know, Japan is where the high-speed bullet train was invented. Japanese scientists have copied nature for the design of the latest version. One of the difficulties they had was to reduce the noise the train makes at high speed. So, what they did was copy the way an owl's feathers are arranged on their bodies. Apparently, they are arranged so that they make as little noise as possible when they attack their prey. They also borrowed the shape of the kingfisher's beak for the train's nose, because it is aerodynamic and beautiful to look at too. That's very interesting. Uh, by the way, what's the story behind these new swimming costumes? Uh, the ones that record breakers wear? Oh yes, uh, we look at that in the programme too. Basically, designers created swimming costumes from a material that copied the scales you find on shark skin. The problem is, that it has been too successful. Loads of records have been broken by swimmers wearing them. Now they are banned because they give some swimmers too much of an advantage. Right. Also in the documentary, you talk about architecture. What sort of influence has nature had on architecture? Well, a good example is the Eastgate Centre in Harare in Zimbabwe. It copies the way giant ants control the temperature of their towers, where they live. Even in the hottest weather, giant ants keep the temperature the same by opening and closing holes. So the architects who designed the Eastgate Centre copied this idea for a natural method of air conditioning. Because of this, and the new type of paints and materials they used when constructing it, the building only uses a tenth of the amount of energy that most buildings of its size would need. And that, to me, is really important. Mm -hmm. And finally, did anything that you found out really surprise you? Apparently, scientists have developed a very small spy plane that is used for surveillance, a bit like CCTV. It films and collects lots of information and though I found its use is pretty predictable, the fact that its wings are shaped just like a bat's was not. It's there in the air and we don't see or hear it. Well, this is fascinating, but I'm afraid that's all we've got time for, Cathy. However, if listeners want to find out more, then make sure you watch the documentary Nature Study at 8 tonight. All right, that was, uh, there were very, very interesting uh, it is a very interesting material, yes, and you know, I haven't imagined how many, uh, the big amount of inventions that are influenced by nature, yes, from things from the nature, yes, okay, many things, for example, the costumes of the swimmers, yes, okay, is piled by the shark's scales, yes, okay, so they could, um, they can, uh, swim very fast and many things uh, they have mentioned there. Yes, the um, um, I don't remember the name. Yes, but it doesn't matter. Yes, okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay um, Well, I was about to say something but it went From my mind, okay one C, okay, Katie made a documentary because she wanted to share what she had learned Yes, to B. What attracted car designers to the box fish? Yes, to B. The way it swims. Yes, because it's very quickly. Yes, number three. Yes, okay. Uh, what did the bullet strain designers hope to achieve by copying the old feather? Yes, you know, uh, she was explaining that the old uh, put. Um, his uh, wings in a different way way uh, when it is attacking yes it's a uh, prey you know is it like this yes so it makes less noise so they wanted they have um, they invented the train that was very, a train that was very fast you know 
but the problem was that it made a lot of noise, yes, okay, so 3A is the answer, the reduction noise, yes, okay, copy the O's feather, feathers, okay, well, uh, the swimming costume that Kathy mentioned, yes, for C was unfair for some competitive swimming, yes, okay, swimmers, yes, I agree with it, because, uh, I think oh, you have to be in the same situation, yes? Not because you buy the perfect, uh, you know, costume, of course, they could swim very fast, yes? I listened to this in the Discovery Channel, I was saying a documentary, and I didn't know that this kind of costume exists, yes? And, oh my God, they swim like dolphins. They are very, very, very fast, yes, okay? 5A, what does Kathy feel is special about uh, East Gate Center? Yes, okay. A, it is energy efficient. And 6, Kathy was surprised about the design of the spy, A, the spy plane because of C, the animal, yeah, the animal it was based on. Okay, good. Um, well, you know. It could record many information, yes, okay, and it was based on that animal, okay, good. Well, exercise nine, you have to fill in the chart. This is war building. It must be, it must be here, okay, right, inspire inspiration. Number two, influence, influence, invention, Yes, design, reduce, reduction, attack, attack, inform, information, shape, shape. Is it clear? So this is war building, yes? Number 10, complete. Now is the time that you pause the video, do the activities and then listen to the answers, okay? Number one, inspiration, influence. This is war building. One of the exercises from the exam, the final exam, okay, and the global exam. Information, reduction, five, attacked, six, design. And we have already talked about 11, this is for talking. Shall we go to page 82? It says, look at the picture and answer. What animal is this and what are its special abilities? Have you ever seen this animal, a jackal? Yes, all right. And what is its ability? It can climb easily, yes, okay, is it clear? Climb walls easily, all right? Number two, um, well, and because it can stick to everything, yes, and it copies a feature that geckos have, lot of tiny hairs on its feet, okay? Good, so um, I want you to highlight all, 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 all of the passive voice they are. All the passive voice they are is being developed, is called, are known, was discovered, is being used, has been made, it is hope will be produced. So, do you remember how to form passive voice? Yes? All right. Well done. Creo que alguien me contestó por ahí. To be, yes, this is passive voice, passive voice. To be plus past participle. Okay, is it clear? Good. So you have am, um, are, or is plus tercera columna. Is done, is discovered. Okay? All right. Then you have present continuous. No. Um, are, is, plus being, plus the third column. It is being, it is being seen. Okay? Present simple, present continuous. Yes? Past. To be, was aware, past, third column. Ponemos tercera columna, nomás hacemos que es el past participle, ok? 
okay? Then we have uh, present perfect, present perfect, has been plus the third column, yes? Will, will be plus the third column. Going to, am, are, is, plus, going to be, plus the third column. Y así con todos los tiempos verbales. Shall we go to the grammar reference, please? Shall we go? All right. I want you to go to grammar reference. Pam, 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 pam. 154. 154, there we are, 154, yes, okay, and you have the passive voice, yes, okay. I bought a present, te doy lo con los dos objetos, eh, I bought a present, tenemos objetos directos y objetos indirectos. Subrayo, I, E, a present. A present is given, yes, to me, by my husband, okay? I was given a present, okay? Entonces, tenés los dos objetos, sí, no siempre hay dos objetos, pero tenés los dos objetos y de ahí sacás el objeto y armás la voz pasiva. Me fue dado un regalo, yes, un regalo me fue dado, okay? Yes, okay? Uh, America was discovered by Christopher Columbus, okay? Yes, I was given a present. An apple was eaten by me, okay? You already know the passive voice, but in case you have problems, you have this, okay? And you have to highlight all the grammar charts there, okay? Present simple, present continuous, past, past continuous, and the use, yes, processes, Yes, okay. Actions and events. Yes, okay. A veces no es necesario poner el by. Acordate de eso. Okay, is it clear? Is produced. Yes, was given. Were made. Yes, okay. Good. So uh, it is a good time for revising. Passive voice. And you are going to do exercise. You are going to read this and you are going to um, do exercise. Four, perdón, six, only exercise six, okay? Are you there? Yeah, exercise four and six, four and six. Yes, all right. Now is the time that you pause the video, do the activities, and then listen to the answers, all right? Good, are you ready? Exercise four, pausa el video ahora y después escuchar las respuestas. Yes, all right. Good, good, good. It is called Jacobs are it is called Jacobs are known. Number three, tape is being developed. Three, a small amount of tape has been made. Four, the secret was discovered. Five larger quantities will be produced. Exercise six, are kept in the same temperature? Are being studied by scientists at this moment? Okay. Was borrowed by designers for the bullet train? Four, have been inspired by nature? Five, will not be broken by swimmers for many years? And six was designed a year ago. All right. So that was all for today. You have the homework on the photo pizarra. Only, no pueden decir que los recargo y que están por morirse por la tarea que les da la teacher de inglés porque it's not true. 48, 49, dos pages solamente. Y de esas dos pages tenemos dos ejercicios solamente. Page 48, exercise one and two. And page 49, exercise one and two. Congratulations para todos los que pasaron el examen, para los papás también que están ahí controlando en la casa y dando la charla. Y para aquellos que nos pasaron lo, el examen, eh, a ponerse las pilas, a estudiar y a pensar a ver qué vas a hacer la segunda mitad del año. ¿Ok? Todo lo que hablamos ya, bla, bla, bla. 
Okay, bye-bye. See you next class. Have a nice day.